நம்முடைய தளத்தில் ஜிஎம்ஓ என்று சொல்லப்படும் மரபணு மாற்றம் பற்றிய ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தோம் அதை பார்த்துவிட்டு ஒரு நண்பர் நம்முடைய ஊரிலும் இது போல மரபணு மாற்றப்பட்ட பொருட்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் அதற்காகத்தான் அந்த விளக்கத்திற்காகத்தான் இந்த பதிவு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெயை ஊற்றி அதோட கடுகு ஜீரா தாளித்து போட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் போட்டு நல்லா வதக்கி அதோட கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி கடைசிட்டில் இவ்வளோ ரவையை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டு அது வந்த பின்னாடி அதோட சேர்த்து கருவாப்பில் கொத்தமல்லி இன்னும் கொஞ்சம் நாலு கரப்பாம்பூச்சி ஆமாங்க நாலு கரப்பாம்பூச்சி இதையும் சேர்த்து தாளித்து போட்டு சுட சுட கரப்பாம்பூச்சி உப்புமா அப்படின்னு பரமாறினா நம்ம சாப்பிடுவோமா இல்லை நல்லா ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணி அதுக்கு நடுவில் தவளையை கொஞ்சம் கட் பண்ணி கரப்பாம்பூச்சி ஒரு ரெண்டு மூணு கரப்பாம்பூச்சியை வச்சு ஃப்ரூட் சாலட் அப்படின்னு கொடுத்தா சாப்பிடுவோமா ஆனால் இன்று நமக்கே தெரியாமல் இதையெல்லாம் நாம் சாப்பிட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஆம் உறவுகளே இது உண்மை எப்போது ஜிஎம்ஓ என்று சொல்லப்படும் இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட்டு அறிமுகப்படுத்தினார்களோ அப்போதிலிருந்தே இது நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது கலப்படம் பண்ணுறதே தப்பு அரிசியில் கல் கலக்கிறது மிளகாத்தூளில் செங்கல் கலக்கிறது பெருங்காய்த்தூளில் மைதா மாவு கலக்கிறது இது போன்ற கலப்பன காலெல்லாம் போய் இப்போது ஒரு தாவரத்தில் அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு பயிரில் நேரடியாக ஒரு உயிரினத்தினுடைய அல்லது பல உயிரினங்களுடைய உயிரணுக்கள் அல்லது மரபணுக்கள் இதெல்லாம் கலக்கப்பட்டு பயிரிடப்பட்டு நமக்கே தெரியாமல் நம்மிடம் விட்டு விடுகிறார்கள் இதற்கு உதாரணம் நம்முடைய நாட்டில் மக்களால் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடப்படும் முக்கணிகளுள் ஒன்றான வாழைப்பழம் அதிலும் குறிப்பாக இந்த மோரிஸ் வாழை மோரிஸ் பனானா என்று சொல்லப்படும் இந்த வாழைப்பழம் பாரம்பரியமாக வாழையடி வாழை என போற்றி வாழ்த்தி பராமரித்து பயிரிட்டு வருகிறோம் நம்முடைய வாழை மரங்களை வாழை மரத்தில் இல காய் பூ மட்டை நார் என அனைத்தும் வியாபார பொருளாகவும் மருத்துவ பொருளாகவும் ஒரு முக்கிய இடத்தை பெற்று வருகிறது ஆனால் கலப்படம் எந்த பொருளை விட்டுச்சு வாழையும் விட்டு வைக்கவில்லை இந்த பழத்தில் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் கரப்பாம்பூச்சியினுடைய உயிரணு மரபணு காட்டு வண்டினுடைய உயிரணு அது மட்டும் இல்லாமல் பூச்சிக்கொல்லி கலந்து தயாரிக்கிறார்கள் ஆரஞ்சு ஆப்பிள் பார்க்கறதுக்கு நல்ல வழுவழுப்பாக இருக்கணுன்றதுக்காக மெழுகு தடவி வித்ததெல்லாம் அந்த காலம் ஆனால் இப்போ தவளையோட உயிரணுவை எடுத்து இந்த பழங்களை தயாரிக்கிறார்கள் நம்ப முடியவில்லை தானே நண்பர்களே ஆனால் உங்களுக்கு நன்கு அறிமுகமான ஒரு டாக்டர்கிட்டையோ அல்லது ஒரு நல்ல விலங்கியல் தாவரவியல் உயிரியல் வல்லுநர்கிட்டையோ இந்த விஷயம் இந்த மோரிஸ் பனானா குறிப்பாக அதை பற்றி கேட்டு பாருங்கள் நண்பர்களை புட்டு புட்டு வைப்பார்கள் சரி எதுக்கு கரப்பாம்பூச்சியோ இல்லை காட்டு வண்டியினுடைய உயிரணுக்களை எடுத்து இந்த பழத்தினுடன் கலக்க வேண்டும் கரப்பு எந்த சூழ்நிலையிலும் வளரும் குறிப்பாக குளிர்காலம் வைய காலம் மழை காலம் எல்லா காலத்திலையும் இது உயிர் வாழும் அதனால இதோட உயிரணுவை எடுத்து கலப்பு செய்யறதுல இந்த மோரிஸ் பனானா அது எல்லா சூழ்நிலையிலும் வளரும் தன்மையை பெற்றுவிடும் இந்த காட்டு வண்டு கரப்பு இது போல தவளை இது போல உயிரினங்கள்லாம் இந்த சாக்கடையிலிருந்து எல்லா விதமான நீர்நிலையிலாம் கூட வாழ முடியும் அப்போ அதே போல அதனுடைய உயிரணுவையோ மரபணுவையோ எடுத்து இந்த பனானால மோரிஸ் பனானால குறிப்பாக அதில் கலக்கும் போது அதுவும் அப்படியே பிரதிபலிக்கும் குறைஞ்சபட்சம் இருபது நாள் வரையிலும் கெட்டு போகாம அழுகாக அப்படியே இருக்கும் சார் இந்த மோரிஸ் வாழைப்பழத்துடன் பூச்சிக்கொல்லியும் சேர்த்து கொள்ளுகிறார்கள் அதனால இந்த வாழை மரத்தை எந்த பூச்சி கடிச்சாலும் பாதிக்கிறது கிடையாது அந்த பூச்சி தான் செத்து போகும் இப்படிதான் நாட்டில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் தேனீக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வண்டு தட்டாம்பூச்சி இது போன்ற பலவிதமான பூச்சிகள் இறந்து போயிருக்கிறது இந்த மோரிஸ் பனானா இந்த மோரிஸ் வாழை மரத்தை ஒரு தாவரமாகவே உயிரியல் வல்லுநர்கள் அங்கீகரிக்கல சார் ஏனாக்க இது விலங்கு தாவரம் அதாவது பாதி தாவரம் பாதி விலங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது விலங்கு தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள் உயிரியல் வல்லுநர்கள் இந்த வாழை மரத்துல இலை தண்டு பூ பழம் எல்லாத்துலயும் இந்த கலப்பு பரவி இருக்கு இந்த வகை மோரிஸ் பனானா மோரிஸ் வாழை மரத்தையும் சரி அல்லது இது போல உயிரினங்கள் மரபணு மாற்றப்பட்ட மரங்களையும் சரி பழங்களையும் சரி டெர்மினேட்டர் சீட்ஸ் என்று அழைக்கிறார்கள் ஏனாக்க இது ஒரு முறை பயிரிட்டாச்சுன்னா அதோட சரி அதனுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிரும் மறுபடியும் பயிரிட முடியாதபடி மாறிடும் அதாவது இந்த விளைச்சல மலடாக்கிடும் அப்படியான டிஎன்ஏவை உயிரணுக்களை இதனுடன் செலுத்தி பயிரிடுகிறார்கள் செலுத்தி விடுகிறார்கள் வாழையடி வாழை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் இந்த மோரிஸ் பனானாவிற்கு மோரிஸ் வாழைப்பழத்துக்கு ஒத்து வராதுங்க இப்படி உயிரணு மாற்றத்தினால விளைவிக்கப்படும் இந்த பனானா இந்த வாழை மரம் மோரிஸ் பனானா குறிப்பாக நம்முடைய விவசாயிகளினால் வளர்க்கப்படுவது இல்லைங்க காப்புரிமை காப்பி ரைட் பெறப்பட்ட வெளிநாட்டில் உள்ள மேன்சாண்டோ அப்படின்ற ஒரு பன்னாட்டு கம்பெனியினுடைய தயாரிப்பு தான் இந்த மோரிஸ் வாழை அந்த பன்னாட்டு நிறுவனத்துக்கிட்ட வியாபார உரிமை பெற்ற சில நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் இந்த மோரிஸ் பனானாவை மோரிஸ் வாழையை உற்பத்தி செய்கிறது ஆனால் நம்ம ஊர் விவசாயிகள் பயிர் செய்ய நாட்டு வாழைப்பழங்களோட விளைச்சல் மற்றும் விளை வீழ்ச்சியினால இந்த மரபணு உயிரணு மாற
வியாபார நோக்கத்திற்காக மட்டுமே விளைவிக்கப்பட்ட வாழை இதனோட உருவாக்கத்தில் கரப்பாம்பூச்சி மற்றும் காட்டுப்பூச்சிகள் என்ற ஜீன்களை சேர்க்கப்பட்டுக்கிறதுனால வாழை மரங்களுக்கே வரும் அந்த தண்டு முதல் தண்டுழுகள் நோயின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நோயை கட்டுப்படுத்தி விளைச்சலை துரிதப்படுத்துறதுக்கு பொருளாதார நோக்கத்திற்காக மட்டுமே உருவான மோரிஸ் வாழை ஆக்சுவலாக ஒரு பழமை இல்லைங்க தாமரத்திற்கும் விலங்குக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு உயிரினம் அப்படின்றாங்க மருத்துவ உலகில் இப்படியாக இந்த மோரிஸ் பனானா மட்டுமல்ல பிடி கத்திரிக்காய் என்று சொல்லப்படும் இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட கத்திரிக்காய் உட்பட பலவிதமான பொருட்கள் நம்முடைய ஊரில் விளைவித்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அதையும் நாம் உண்டு கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இத்தனை நாள் விவசாயிகள் தங்களுக்குரிய விதைகளை உற்பத்தி செஞ்சு சேமித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இப்போ இது போல மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்கள்னால ஒவ்வொரு முறையும் அந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட போய் நின்று போய் நின்று விதை வாங்க வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இயற்கை விவசாயத்தில் வல்லுநர்களான நம்ம விவசாயிட்டிய இதுபோல மரபணு மாற்றப்பட்ட விஷயத்தை விவசாயத்தை திணிப்பது சரியா இப்படி உயிரணு மாற்றப்பட்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட இந்த பொருட்களை மோரிஸ் பனானா குறிப்பாக சாப்பிடுவதுனால என்ன பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா பாதிப்பும் வரும் சார் எனக்க பூச்சி தாக்கத்தை பாதிக்கிறதுக்கு அதனுடைய மரபணுவை எடுத்து அதில் வைக்கிறான் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட அந்த பூச்சியை அந்த பழத்தை அதை வந்து சாப்பிடும் பொழுது அதை பூச்சிகளை கொள்ளும் அப்படின்னா இந்த பழத்தை சாப்பிடக்கூடிய மனிதனை எந்த வகையில் இது பாதிக்கும் பூச்சி உடனடியாக செத்து போயிடுது ஆனால் அதை அதிகப்படியாக நாம் தினமும் சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிற மனிதனுடைய உடல் பகுதி படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செயலிழக்க ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடனடியாக ஒரு சிலருக்கு ஒத்துக்காமல் வாந்தி கூட வரலாம் இதை சாப்பிடும்போது ஆஸ்துமா அலர்ஜி மலட்டுத்தன்மை எனக்கு டெர்மினேட்டர் சீடு வகை சார்ந்த இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட பொருட்களை உண்ணும் பொழுது மலட்டுத்தன்மை அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் உறுப்பை பாதிக்க செய்கிறது வயிற்றுப்போக்கு சர்க்கரை நோய் இன்னும் பல நோய்களை அடுக்கி கொண்டே செல்லுகிறார்கள் உயிரியல் வல்லுநர்கள் இதுக்காகவே வெளிநாடுகள்லாம் ஜிஎம்ஓவை தடை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே நிறைய பேர் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒரு சில நாடுகள் நிறைய நாடுகள் இந்த ஜிஎம்ஓ ஃபுட்டு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட்டை தடை செய்திருக்கிறார்கள் அதையும் மீறி இந்த ஜிஎம்ஓ மரபணு மாற்றப்பட்ட பொருட்கள் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தும் போதே இது ஜிஎம்ஓ ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்னிங் லேபிள் ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒட்டி இந்த உணவு ஜிஎம்ஓ முறையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு அச்சடிச்சு தான் மார்க்கெட்டில் விடுவாங்க மற்ற நாடுகளில் நம்ம ஊரில் சந்தையில் கிடைக்கிற காய்கறிகள் அல்லது பழங்கள் மரபணு மாற்றப்பட்டுள்ளதா இல்லையா அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது எனக்க கடைகளில் அனைத்து வகையான காய்கறி பழங்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா வச்சுருக்காங்க அதனால் பார்த்ததும் கண்டுபிடிப்பதும் கடினம் லேபிளில் கொடுத்தா மட்டுமே அல்லது இந்த வார்னிங் ஸ்டிக்கர் போல கொடுத்தால் மட்டுமே அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் விலையும் கம்மி பார்க்கறதுக்கு நல்ல கவர்ச்சியாக அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிடி கத்திரிக்காய் முதல் இந்த மோரிஸ் பனானா வரை பார்த்த ஒன்று வாங்கிடுறோம் ஆனால் அத்தனையும் உயிரணு மாற்றப்பட்ட பொருட்கள் இதையெல்லாம் கண்டறிஞ்சு தடுக்க வேண்டிய உணவு கட்டுப்பாட்டு துறை சுகாதாரத்துறை இதை பற்றி கொஞ்சமும் கவனம் செலுத்தாமல் இல்லை மக்கள்கிட்ட கொண்டு வந்த அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தாம இருக்கிறது தான் இந்த விஷயத்துல ஒரு பெரிய ஷாக்கே மா பழ வாழை அப்படின்ற முக்கணிகள்ல ஒண்ணு சார் இந்த பனானா இந்த வாழைப்பழம் அதை சிதைச்சு மோரிஸ் பனானு நமக்கே தெரியாம நம்ம தலையில கட்டியாச்சு இது மட்டும் இல்லாம காலையில எந்திரிச்சு நம்ம பல் துளக்கும் அந்த பர் பசை கோல்கேட்டு வீகோ டாபர் ஹிமாலயா இப்படி இருபத்தி நாலு பிராண்டை எடுத்து சோதனை பண்ணதுல ஏழு பிராண்ட்ல நிக்கோட்டின் கலந்திருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஒரு சிகரெட்லயே ரெண்டு எம்ஜி நிக்கோட்டின் தான் இருக்காங்க சார் ஆனால் கோல்கேட் ஹெர்பல் அப்படின்ற ப்ராடக்டில் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு எம்ஜி நிக்கோட்டின் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம ஒரு தடவை பேச பல்லு விளக்குனா ஒம்பது சிகரெட் குடிச்சதுக்கு சமம் நம்ம நாட்டில் விவசாயிகளால் இயற்கை முறையில் பயிரிடப்படுற பச்சை நாடன் பூம்பழம் செவ்வாழை கற்பூரவள்ளி ரஸ்தாளி இது போன்ற பழங்களை மட்டும் வாங்கி சாப்பிடும்போது உடல் நலத்துக்கும் நல்லது விவசாயத்திற்கும் நல்லது நாட்டிற்கும் அது நல்லது ஒரு பிராண்டினுடைய பெயரை மட்டுமே பார்த்துவிட்டு அந்த பொருட்களை வாங்கும் நாம் அந்த பிராண்ட் அந்த பொருள் எவை எவையால் உருவாக்கப்பட்டது இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அதனுடைய எக்ஸ்பைரி டேட் எப்போ அப்படின்றதையும் பார்த்து வாங்கினால்தான் நம்முடைய உடல் நலத்தை நம்மால் பேணி பாதுகாக்க முடியும் இப்படி ஒரு விலங்கு தாவரத்தை தயாரித்து ஏழை விவசாயிகளுக்கு பாதகத்தை விளைவிச்சு நாட்டு மண்ணுக்கும் அந்த சூழ்நிலை விவசாயத்துக்கும் ஒத்து வராதபடி ஒரு பயிரினத்தை ஏற்படுத்தி நமக்கும் உடல் உடலை கெடுத்து வர்த்தகத்திற்காக மட்டுமே இது போன்ற மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்கள் தாவரங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது என்பதுதான் மறுக்க முடியாத உண்மை நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் அறிவியல் நமக்கு தருவது தில்லா திகிலா தொடர்கிறது இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்களே